நண்பர்களே வணக்கம் யார் தமிழர்கள் தமிழர்கள் எப்படி அடிமையானார்கள் தமிழர்கள் எப்படி வந்து ஏழை ஆனாங்க பெரும் நிலங்கள் வச்சுருந்தவங்க எப்படி வந்து நிலங்களில் இழந்து அனாதி ஆனாங்க நிலமற்ற சொந்த நாட்டில் நிலமற்ற அனாதி ஆனாங்க அகதி ஆனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான வரலாறு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா இதை தொடர்ந்து பாருங்கள் இது ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் தமிழர் வரலாறும் பண்பாடும் இடைக்காலம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் எடுத்து பேசுகிறோம் ஒரு பதினாறு பக்கங்கள் இருக்குது நான் படிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் நீங்களும் கூடவே சேர்ந்து வாசிங்க தமிழர்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஐயோ உங்களுக்கு இந்த முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டு பார்த்திங்களா யார் தமிழர்கள் அப்படிங்கக்கூடிய கேள்வி ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்ருக்காங்க இப்போ யார் தமிழர்கள் இப்போ நான் தமிழ் பேசுகிறேன் நீங்களும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்களும் தமிழ் பேசுகிறீங்க ஆனாலும் யார் தமிழர்கள்னு ஒரு கூட்டம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தமிழன் யாருன்னு தமிழனுக்கே தெரியல இல்லையா இந்த குழப்படியெல்லாம் உருவான காலகட்டம் தான் இந்த விஜயநகர பேரரசு ஆட்சி காலகட்டம் யூதர்கள் அப்படின்னு ஒரு இனம் பற்றி சொல்கிறாங்க இல்லையா உலகத்தை ஆளக்கூடிய யூதர்கள் விஜயநகர பேரரசு ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் யூதர்கள் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அதற்கான குறிப்புகளும் இருக்குது அப்புறம் நாங்கள் உயர்ந்த சாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தருவீங்க இல்லையா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லா சாதியும் மொத்தமாக போட்டு ஆட்டையை போட்டு ஒரு கூட்டம் வாழ்ந்துருக்குது உழைக்காமலே வாழ்கிறதுக்கு ஒரு சாதி இருந்திருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான நிலங்கள் கையகப்படுத்தி எல்லாத்தையுமே நம்மளை ஏழையாக்கி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ வெள்ளைக்காரன் காலத்துக்கு பிறகு தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருக்குதுன்னு சொல்லலாம் தமிழ் சாதிகளுக்கு சரிதானா தமிழ் சாதிகள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு மறுபடியும் சந்தேகம் வரும் யார் தமிழர் அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையாக எளிமையாக புரிய வைக்கணும்னா தமிழர்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் நாடார் தேவேந்திரர் வன்னியர் கவுண்டர் பறையர் பள்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதி அமைப்பு போயிட்டே இருக்குதா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு சாதிகளுக்கு மேலே இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்குள்ளே பொழுது விடிஞ்சிடும் அதனால் இந்த அமைப்புகள் தான் அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இவைகள் இல்லாத அமைப்புகள் இருக்கவங்கெல்லாம் திராவிடர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா அந்த திராவிடர்கள் யார் யார் அப்படிங்கிறது இந்த பதினாறு பக்கங்களில் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் அதனால் இந்த பதினாறு பக்கத்தை பொறுமையாக நீங்களும் வாசியுங்கள் நானும் வாசிக்கிறேன் விஜயநகர ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டு பண்பாடு விஜயநகரமும் விஜயநகர பேரரசும் விஜயநகர நாகரிகமும் மறைந்த புகழின் துயரமும் நிறைந்த நிகழ்வாகும் வில் ரூரண்ட் அரசியல் நிலை விஜயநகர அரசு தமிழ்நாடு பதினாலாம் நூற்றாண்டு இடைப்பகுதியிலிருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் விஜயநகர ஏகாதிபத்தியத்தின் கீழ் இருந்தது பாண்டியர்களுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மதுரை சுல்தானிடமும் விஜயநகர அரசும் ஆட்சி செய்தன தமிழர் சமுதாயம் அயலவருக்கு ஆட்சிக்குட்பட்டு இருந்தது மதுரை சுல்தானியம் தற்செயல் நிகழ்வு ஆனால் விஜயநகர ஆட்சி நன்கு திட்டமிட்ட நடவடிக்கையாகும் தமிழ்நாடு விஜயநகர பேரரசின் பகுதியாயிற்று விஜயநகரத்திலிருந்து நேரடியாக ஆட்சி செய்யப்பட்டது விஜயநகரத்து நிர்வாக முறை தமிழ்நாட்டுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது அது மட்டுமல்ல விஜயநகர பேரரசின் ஏற்றத்தாழ்வுகள் தமிழ்நாட்டிலும் பிரதிபலித்தது விஜயநகரத்திற்கு சளிபிடித்தால் தமிழ்நாடு தும்மும் நிலை ஏற்பட்டது விஜயநகர பேரரசுங்கிறதே திட்டமிட்டு ஆட்சி பிடிச்சிருக்காங்க பாண்டியர்களுக்கு பின்னார் பாண்டியர்கள் யார் அப்படிங்கிற வரலாறை நீங்கள் தேடுங்க சரிதானா விஜயநகர பேரரசு மைய அரசு விஜயநகர மைய அரசு வலிமை மிக்கது அது விஜயநகர பேரரசின் முழுமையாக கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழ் செயல்பட்டது விஜயநகர பேரரசின் பிரச்சனைகளை பற்றி அமைச்சர்களுடனும் அவரது அந்தரங்க ஆலோசகருடன் விவாதித்து முடிவெடுத்தனர் பேரரசர் தலைநகர் இல்லாத போது அவரது பிரதம அமைச்சர் பேரரசின் நிதியா நிதியாக இருந்து நிர்வாகத்தை நடத்தினார் தமிழ்நாடு உட்பட அனைத்து மாநிலங்களிலும் விஜயநகர மைய அரசின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்தன மாநில அரசு மாற்றம் விஜயநகர பேரரசின் மாநிலமான தமிழ்நாடு நிர்வாக வசதிக்காக பல மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது மதுரை தஞ்சை காஞ்சி வேலூர் செஞ்சி ஆகியவை முக்கிய மண்டலங்களாகும் இவையே இம்மண்டலங்கள் தலைநகரங்களாகும் ஒவ்வொரு தலைநகரிலும் பலமிக்க கோட்டை கட்டப்பட்டது இக்கோட்டையிலிருந்து ஒவ்வொரு மண்டலமும் இராணுவ ஆட்சியின் அடிப்படையில் நிர்வகிக்கப்பட்டது அதாவது தமிழ்நாடு விஜயநகர இராணுவ ஆட்சி முறையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது எப்படி இராணுவ ஆட்சி முறையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது மாநில ஆளுநர் அடிப்படையில் இராணுவ அதிகாரியாக இருந்தனர் அவர் மகா மண்டலேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர் வழக்கமாக பேரரசின் தலைநகர் விஜயநகரத்தில் இருப்பவராவார் அவர் த அவர் தலைநகரில் இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டு மண்டலங்களை அவரது துணை அதிகாரிகளான மண்டலேஸ்வரர்கள் மூலம் நிர்வகித்தார் மொத்தமாக நிர்வகிக்கிற ஆளுநர்கள் வந்து மகா மண்டலேஸ்வரர் அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் மாதிரி மண்டலேஸ்வரர்கள் எல்லைப்புற மாநிலங்கள் மட்டும் மகா மண்டலேஸ்வர்களால் நேரடியாக ஆட்சி செய்யப்பட்டது மகா மண்டலேஸ்வர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு துணை பிரதானி தண்டநாயக்கர் ரசாயம் போன்ற அதிகாரிகள் இருந்தனர் இம்மாநில அதிகாரிகள் அனைவரும் 
விஜயநகர அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் விஜயநகர பேரரசால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் விஜயநகரத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து குடியேறியவர்கள் இவர்களது ஆதரவோடும் ஒத்துழைப்போடும் தமிழ்நாட்டில் இராணுவ ஆட்சி நடைபெற்றது மாநில ஆட்சியிலோ நிர்வாகத்திலோ தமிழர்களுக்கு பங்கில்லாமல் போயிற்று மாநில ஆட்சியை போன்றே உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் மாபெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது சோழர் கால பாண்டியர் கால கிராம மன்ற ஆட்சி முற்றிலும் மாற்றப்பட்டது பாரம்பரிய கிராம அமைப்புகளும் பதில் புதிய நிறுவ நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அனைத்து கிராம நிலங்களும் விஜயநகர மன்னருக்கு சொந்தமாக்கப்பட்டன மன்னரின் சார்பாக நாயக்கர்கள் நில உடைமையாளர்களாயினர் இவர்கள் விளைச்சில் பத் விளைச்சலில் பத்தில் ஒன்பது மடங்கை கொடுப்பவர்கள் கொடுப்பவர்களுக்கு குத்தகைக்கு விட்டனர் இம்முறையின் கீழ் விஜயநகரம் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட நாயக்கர்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது இவை யாவும் மானிய நிலங்கள் இவற்றுள் முடியரசு நிலங்களும் அடங்கும் இந்நிலங்கள் யாவும் வரி விலக்கு பெற்றவை நிலங்களை பூரா பிரிச்சுட்டு நாயகர்கள் ஒப்படைச்சிட்டாங்க விஜயநகர பேரரசு நாயக்கர்கள் தான் வந்து நெஞ்சிருக்கிறாங்க நில உரிமைதாரர்களாக இருந்திருக்காங்க நம்மக்கிட்ட இருந்த கிராம நிர்வாக முறை எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த காலத்தில் விஏஓலாம் வச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெளிவாக பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம சுதந்திர இந்தியாவில் பண்ணக்கூடியத மன்னர் காலத்தில் நம்மளுடைய பாண்டியர் மன்னர்கள் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த முறையை அப்படியே ஒழிச்சுட்டு அடிமை முறையை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க கிராம நிர்வாகம் சங்க காலம் தொட்டு கிராம குடியாட்சி தமிழ்நாட்டின் புல்லிதழ் குடியாட்சி கிராஸ் ரூட் டெமோக்ராசி அடிப்படையாக அடையாளமாக இருந்தது பல்லவர் காலத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு சோழர் காலத்தில் உச்சநிலை வளர்ச்சி அடைந்தது இவ்வியப்புக்குரிய கிராம சுயாட்சி முறை சோழர்களுக்கு பின்னரும் பல பரம்பரையாக நீடித்தது பாண்டியரும் இந்த கிராம குடியாட்சி முறையை பின்பற்றினர் கிராம மன்றம் கிராம சபை குடவோலை முறை ஆகியவை வழக்கத்தில் இருந்தன ஆயகர் முறை விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் கிராம குடியாட்சி முறை கைவிடப்பட்டது அதற்கு பதிலாக ஆயகர் முறை என்ற புதிய கிராம ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்புதிய முறையின் கீழ் கிராம நிர்வாகத்தை கவனித்துக் கொள்வதற்காக ஹோட்டேல் நிதி நிர்வாகி கர்ணம் பதிவாளர் தலையாரி கிராம பாதுகாவலர் தோட்டி பயிர் பாதுகாவலர் நீர்கத்தி பாசன பொறுப்பாளர் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டனர் இவர்கள் கிராம காப்பாளர்களாக கருதப்பட்டனர் இவர்களுக்கும் ஊதியம் நிலமானியமாக வழங்கப்பட்டது முதலாம் அறிகரர் காலத்தில் கர்ணம் பதவிக்கு பாரம்பரியமாக இருந்தவர்களுக்கு பதிலாக பிராமணர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் கர்ணம் பதவிக்கு பாரம்பரியமாக இருந்தவர்களுக்கு பதிலாக பிராமணர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ கர்ணம்ங்கிறது என்ன பதவி பதிவாளர் கர்ணம்ங்கிறது பதிவாளர் பதவிக்கு பிராமணர்கள் நியமிச்சிருக்காங்க அப்போ பிராமணர்களை பதவி உயர்வு கொடுத்து பதவியில் அமர்த்தியது யார் சோழர்கள் இல்லை பாண்டியர்கள் இல்லை சேரர்கள் இல்லை விஜயநகர அரசு விஜயநகர பேரரசு சாதி கட்டமைப்பு கொண்டு வந்ததன் முதல் அடிப்படை அஸ்திவாரத்தை போட்டது யார் விஜயநகர பேரரசு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ் மன்னர்கள் தான் சாதியை அறிமுகப்படுத்தினார்ன்னு சொல்லி சில முட்டாள்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களுக்காகத்தான் இந்த முழுமைக்குமே அந்த புத்தகத்தை அப்படியே வாசிக்கிறேன் நீங்களும் சேர்ந்து வாசிக்கிறீங்க அதுதான் அந்த நிகழ்வு நடக்குது அதன் பின் கிராம அளவில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பதவிகளுமே அவர்களே நியமிக்கப்பட்டனர் பல ஊர்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் பொதுவாக சாவடி என்ற அரச அலுவலகம் இருந்தது இராணுவ மற்றும் நிலமானிய நாயக்கர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே புதிய கிராம நிர்வாக அமைப்பு முறை புகுத்தப்பட்டது விஜயநகர பேரரசின் இராணுவ மயமாக்கலின் விளைவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த முறை மதிப்புமிகு கிராம குடியாட்சி அமைப்புகளின் அழிவுக்கு வகுக்கப்பட்டது வழிவகுக்கப்பட்டது நம்ம மன்னர்கள் நினைஞ்சிருக்காங்க சேரர் சோழர் காலத்தில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பாண்டியர் காலத்து வரைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் என்ன செய்யிருக்கு தாசில்தார் அடுத்த டெபியூட்டி தாசில்தார் அப்புறம் விஏஓ இப்படி வச்சு ஆட்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த முறையை அப்போவே வச்சுருந்துருக்காங்க இந்த முறையெல்லாம் மொத்தமாக ஒழிச்சு கட்டிட்டு விஜயநகர பேரரசு என்ன பண்ணியிருக்குது ஆரியர்கள் கையில் இங்கிருந்து பஞ்சம் பழக்க வந்த பிராமணர்கள் கையில் கொடுத்து அவர்கள்ட்ட நிலத்தை கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் கையில் அதிகாரத்தை கொடுத்தாச்சு சாதிய வழிமுறைக்கு வழிவகுத்து கொடுத்துட்டு மற்றவர்களெல்லாம் அடிமையாக்கியாச்சு இதுக்கு பின் இன்னும் வரும் பாருங்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் அதுக்கு பின்னாடி வரும் பொறுமையாக கவனிங்க நாயங்கரா முறை விஜயநகர காட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக நாயங்கரா ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது விஜயநகரத்தில் ஆள் நிலப்பகுதி நாயங்கட்டினாக பிரிக்கப்பட்டது இவற்றின் தலைவர்களாக நாயக்கர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் நாயக்கர்கள் நாயங்கட்டினங்களை நிர்வகித்து வந்தனர் இவர்களை அனைவரும் தெலுங்கர்களாகவோ அல்லது கன்னடியர்களாகவோ இருந்தனர் புரிஞ்சுதுங்களா யார் தமிழர் அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்குறாங்கல்ல அது யாருங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சுருக்கும் இது நாயங்கரா முறை என்று அழைக்கப்பட்டது விஜயநகரத்தில் 
நடைமுறையில் இருந்த இந்த இந்த நாயங்கரா முறையை கிருஷ்ண தேவராயரின் தமிழ்நாட்டுக்கு விரிவுபடுத்தினார் விரிவுபடுத்தப்பட்ட இப்பகுதிகளுக்கு விஜயநகர பேரரசுக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர் இவர்கள் பேரரசிற்கு போர்காலங்களில் பேருதவியாக இருந்தனர் அமைதி காலங்களில் இராணுவ ஆட்சி நடத்தினர் கிருஷ்ணதேவராய கிருஷ்ணதேவராயருக்கு பின் வந்த அச்சுதராயர் காலத்தில் விஜயநகர பேரரசில் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட நாயக்கர்கள் இருந்தனர் இவர்களுக்கு இவர்கள் தமிழ்நாட்டில் செஞ்சி தஞ்சை மதுரை நாயக்கர்கள் அதிக அதிகாரமிக்கவர்களாக திகழ்ந்தனர் விஜயநகர பேரரசர் நாயக்கர்களை நியமித்தார் நாயக்கர்கள் தங்கள் பகுதிகளை பாளையங்களாக பிரித்து அவற்றை நிர்வகிக்க பாளையக்காரர்களை நியமித்தார்கள் நாயக்கர்கள் விஜயநகர பேரரசுக்கு விசுவாசமாக இருந்ததை போன்று பாளையக்காரர்கள் நாயக்கர்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருந்தனர் விஜயநகர பேரரசு நாயக்கர்கள்கிட்ட கொடுத்துருச்சு நாயக்கர்கள் அதை சொல்லி சொல்லியாக உடச்சி குறுநில மன்னர்கள் போல் பா பாளையக்காரர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு பாளையக்காரர்கள் வந்து நாயக்கர்களுக்கு அடிமையாக அவங்களுக்கு விசுவாசம் மறந்துருக்கிறாங்க இப்போ பாளையக்காரருக்கு கீழே தான் தமிழ் குடிகளை தள்ளிட்டானுங்க நாயக்கார முறை என்றால் என்ன நாயக்கா காரா ஆகிய இரண்டு சொற்களின் இணைப்பே நாயங்காரா எனப்படும் நாயங்கா என்றால் மன்னர்களிடத்திலிருந்து நிலத்தை மானியமாக பெற்றுக்கொண்டு பெற்றுக்கொண்ட இராணுவ அதிகாரி என்ற அர்த்தம் காரா என்றால் பதவி என்று பொருள் நாயங்காரா என்றால் விஜயநகர பேரரசிடம் இரு இருந்து நிலத்தை மானியமாக பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரி என்பதாகும் இச்சொல் நில மானியத்தை குறிக்கும் நாயக்காரா முறையின் கீழ் அமர கிராமங்கள் அதாவது நாயக்கர்களின் இராணுவ சேவைக்காக விஜயநகர மன்னரால் மானியமாக வழங்கப்பட்ட நிலம் நாயக்கர்களின் ஏகபோக ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டன கிராம சொத்தின் களபோகமும் அவர்களுக்கு விட்டு கொடுக்கப்பட்டது நாயக்கர்கள் ஊரக சொத்தை படைமானிய சொத்தாக மாற்றினர் அது மட்டுமல்லாமல் சதுர்வேதி மங்கலங்களும் நாயக்க மங்கலங்களாக மாற்றப்பட்டன பொறுப்புகளும் பணிகளும் பொறுப்புகள் நாயங்கார முறையில் நாயக்கர்களின் பொறுப்புகளும் பணிகளும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டிருந்தன ஒவ்வொரு நாயக்கரும் தரவாரியாக பிரிக்கப்பட்டு நாயக்கர்களின் கடமைகள் தெளிவாக்கப்பட்டிருந்தன நாயக்கர்கள் அடிப்படையில் இராணுவ அதிகாரிகள் அவர்களில் அடிப்படை கடமைகள் மூன்று காவல்துறை அதிகாரத்தை பிரயோகித்தல் நீதி வழங்கல் வரி வசூலை மேற்பார்வையிடுதல் இவகை இவகை முக்கிய பொறுப்புகளிடம் ஒருவரே ஒருவரிடமே குவிக்கப்பட்டன நாயக்கர்கள் இராணுவ அதிகாரிகளாகையால் அவர்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் காலாட்படையினரையும் குதிரைப்படையினரையும் யானைப்படைகளையும் பராமரிக்க வேண்டும் இவற்றை போர்க்காலங்களில் விஜயநகர பேரரசிற்கு அனுப்பி உதவ வேண்டும் இதுபோன்ற இராணுவ பாதுகாப்பு கோட்டைகளை கட்ட வேண்டும் பராமரிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாயக்கரும் ஸ்தானாதிபதி என்ற அவரது பிரதிநிதியை பேரரசின் தலைநகரில் நிரந்தரமாக இருக்க செய்ய வேண்டும் ஸ்தானாதிபதினாக்க இந்த இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஹை கமிஷன் சொல்கிறோம்ல தூதுவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி தூதுவர்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற இடத்துலேருந்து அங்கே போய் மன்னர் இடத்துல இருக்கணும் வேலை செய்யணும் ஸ்தானாதிபதியின் கடமைகள் இரண்டு பேரரசரின் எண்ணங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் நாயக்கர்களுக்கு காலதாமதமின்றி தெரிவித்தல் நாயக்கரின் நிலை பற்றி பேரரசுக்கு அறிவித்தல் இவர் பேரரசுக்கும் நாயக்கருக்கும் இடையேயான இணைப்பு சங்கிலியாக பயன்பட்டார் பணிகள் நாயக்கரின் பிற பணிகளாவன சட்டம் ஒழுங்கு நீதியை நிலைநாட்டல் விவசாய உற்பத்தியை பெருக்கல் வரி வசூலித்து பேரரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய பங்கை செலுத்துதல் பேரரசுக்கு அவ்வப்போது சன்மானங்கள் வழங்கல் மத சம்பந்தமான சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் விழாக்களையும் ஊக்குவித்தல் பிராமணர்களுக்கு நிலத்தை மானியமாக கொடுத்து ஆதரித்தல் இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் தான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையான பாயிண்ட் ஆகிப்போச்சு தமிழர்களுக்கு பிராமணர் பிராமணர்களுக்கு நிலத்தை மானியமாக கொடுத்து ஆதரித்தல் அது எதுக்கு கொடுத்தாங்கிறது பின்னாடி வரும் பாருங்கள் நாயக்கரா முறை நடைமுறையில் விபரீத விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது நாயக்கரிடம் குவிக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் முறைகேடாக பிரயோகிக்கப்பட்டன விஜயநகர பேரரசின் பெய பெயரால் தமிழ் விவசாயிகளின் சொத்துரிமை பாதிக்கப்பட்டது நில உடம் உடமையாளர்களாக இருந்த தமிழர்கள் குடியானவர்கள் நிலைமைக்கு தாழ்த்தப்பட்டனர் அவர்கள் சுதந்திரத்தையும் சுய வருவாயையும் இழந்தனர் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு நிலத்தை பிடுங்கி கொடுக்கறதுக்காக மானியம் கொடுக்கறதுக்காக தமிழ் விவசாயிகளோட நிலத்தை எல்லாம் பிடுங்கி அங்கே கொடுத்தாச்சு அங்கே கொடுத்துட்டு தமிழ் விவசாயிகள் ஏழை ஆகிட்டாங்க அப்போ என்ன செஞ்சுட்டாங்க இந்த இடத்துல தான் ஒரு இந்து மதத்து கட்ட அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தில் பரப்பி விட்டாங்க அது என்னன்னு சொன்னாக்கா பிராமணனுடைய சொத்தை அபகரித்தவனுக்கு மோட்சம் இல்லை பிராமணனுடைய சொத்தை எடுத்தவனுக்கு அது இல்லை இது இல்லைன்னு கதை கட்டி விட்டானுங்க ஏன்னா இந்த நிலம் வந்து தமிழர்களுடைய நிலத்தை பிடுங்கி அவன்கிட்ட கொடுத்தாச்சு 
அவன் நிலமெற்று பஞ்சம் பழக்க வந்தவன் பஞ்சம் பழக்க வந்தவன்ட்ட சொந்த நாட்டு நிலத்தை ஏற்கனவே வரி வசூல் பண்ணிட்டு வரானுங்க அது இல்லாமல் மிச்சம் இருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிலத்தை எவ்வளோ நிலம் வச்சுருந்தானே அதை பிடிங்க கொண்டு ப்ராமனண்ட் கொடுத்தாச்சு அப்போ அந்த நிலத்தை என்னோட நிலம் கூடுறானு போய் கேட்டாண்டா உடனே நீ வந்து எங்களுக்கு எதிராக செயல்படுற அதனால் உனக்கு மோட்சம் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை பிராமணனின் சொத்தை பிடுங்கிற வந்து பாவி அப்படின்னு சொல்லி கல்லால் அடிச்சு கொண்டுட்டானுங்க இதெல்லாம் நடந்திருக்குது சரி தானே அதில் தான் அதில் தான் நமக்கு சட்டம் போட்டானுங்க சக்கிலியனை பார்த்தாத அந்திட்டு சாணான ச சக்கிலியனை தொட்டாத அந்திட்டு சாணான பார்த்தாலே திட்டுன்னு சொல்லி வச்சுருந்தான் ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம் வன்முறையை கையாள ஆரம்பிச்சிடுவோம்ல என் சொத்தை பிடுங்கி நீ யாரா அவனு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி வன்முறையை எடுத்து போட்டு தள்ள ஆரம்பித்தான் அப்போ பிராமணர்களுக்கு தான் சாணானை பார்த்தாலே திட்டு சாணானுக்கு பிராமணனை பார்த்தா தீட்டு இல்லை நம்மகிட்ட ஏமாத்திட்டான் பழமொழி வந்து எப்படின்னா அவனுக்கு தான் தீட்டு நமக்கு இல்லை ஆனால் நம்ம கண் பார்வையில் அவன் பட்டால் அவன் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லையே அதனால் பழமொழியை வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து மாற்றி சொல்லியிருக்கிறான் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய நிலங்களை பிடிங்கி கொடுத்ததுனால நம் பாட்டன்களும் பாட்டிகளும் நினைஞ்சிருக்காங்க கோபத்தில் அவங்க கொலை பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அசம்பாவிதம் நடக்க தானே செய்யும் நிலங்களை ஆட்டை போட்டு கொடுத்தா அப்படி நடந்ததுனால தான் அந்த பழமொழி அந்த காலத்தில் உருவாயிருக்குது சரி அவர்களது வருவாயில் பத்தில் ஒன்பது பங்கை நாயக்கருக்கு செலுத்த வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் இக்கட்டாய வசூலின் ஒரு பங்கை பேரரசருக்கு செலுத்திவிட்டு நாயக்கர்கள் ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் வாழ்க்கையின் சுகங்களை அனுபவித்தனர் பிராமணர்களுக்கும் கோவில்களுக்கும் தாராளமாக தானம் செய்தனர் பேரரசை மகிழ்விக்க விலவியர்ந்த பரிசு பொருட்களை அனுப்பினர் நாயக்கர்களின் அடக்குமுறையாலும் ஆடம்பர வாழ்க்கையாலும் தமிழ்நாடும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர் பேரிழப்புக்குள்ளாயினர் சுருங்க கூறி நாயக்க நிர்வாகத்தின் மக்கள் அவதியும் நாயக்கர்களின் ஆடம்பரமும் பெருகின பொருளாதார நிலை விவசாயம் விஜயநகர ஆட்சியின் போது தமிழ்நாட்டு விவசாயத்தில் அடிப்படை மாற்றம் செய்யப்பட்டது அனைத்து நிலங்களும் பேரரசுக்கு சொந்தமாக்கப்பட்டது நிலங்களை பேரரசர் சார்பாக நாயக்கர்கள் நிர்வகித்தனர் அவர்களே நிலங்களுக்கு உடமையாளர்கள் ஆயினர் மன்னருக்கு செலுத்த வேண்டிய பங்கை செலுத்திவிட்டு மீதமுள்ளதை நாயக்கர்களே அனுபவித்தனர் விவசாயத்தை பொறுத்தே வருவாய் இருந்தபடியால் நாயக்கர்கள் விவசாய வளர்ச்சியில் அதீத அக்கறை காட்டினர் தரிசு நிலங்கள் விளைநிலங்களாக்கப்பட்டன நீர்ப்பாசன வசதிகள் பெருக்கப்பட்டன பல்வகையான விவசாய பொருட்கள் பயிரிடப்பட்டன கால்நடை வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் பெற்றது விவசாய உற்பத்தி பன்மடங்கு பெருகியது தமிழ்நாட்டில் விவசாயம் வளம் பெற்றது இந்த விவசாய வளத்தை நிலக்களார்களான நாயக்கர்கள் அனுபவித்தனர் தொழில்கள் விஜயநகர பேரரசில் நகரங்கள் செழிப்புற்றிருந்தன நகர நாகரிகம் விரிவடைந்தது இப்பேரரசு இந்தியாவில் பணக்கார நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்தது உணவுப் பொருட்களில் தன்னிறைவு பெற்றிருந்தது அதே போன்று தொழில்களும் செழிப்பான விருத்தி பெற்றிருந்தது குறிப்பாக துணி வகைகள் உலோகப் பொருட்கள் நறுமணப் பொருட்கள் ஆகிய தொழில்கள் சிறப்புற்றிருந்தன வைரக்கல் செதுக்குதல் முக்கிய தொழிலாக இருந்தது இத்தொழில்கள் தொழிற்கழகங்கள் மூலம் செ நெறிப்படுத்தப்பட்டன இத்தொழில்கள் உள்நாட்டு வர்த்தகமும் வெளிநாட்டு லாபமும் பெருகின வெளிநாட்டு லாபத்திற்கு தங்கம் வெள்ளி செப்பு நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன இத்தொழில்களோடு மாநிலங்களின் நன்கு வளர்ந்திருந்த தொழில்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டன எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாட்டில் நாயக்கர்கள் முத்து தொழிலை பொறுத்தவரை பாண்டியர் கொள்கையை பின்பற்றினர் முத்து வாணிபத்தை போர்த்துகீசியரின் துணையுடன் வெளிநாட்டுகளுடன் வாணிபம் செய்தனர் வாணிபம் உள்நாட்டு வர்த்தகம் விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் உள்நாட்டு வர்த்தகம் ஊக்குவிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி அடைந்தது வர்த்தக பொருட்களை அதிகமாகவும் விரைவாகவும் கொண்டு செல்வதற்கேற்ப பாதைகளும் ஆறுகரும் பெரிதாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டன உள்நாட்டு வர்த்தக பெருக்கத்திற்கு தேவையான பிற வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டன விவசாய பொருட்கள் பல வகைகள் துணி வகைகள் உப்பு இரும்பு சாமான்கள் போன்றவை முக்கிய வியாபார பண்டங்களாகும் தள வியாபாரிகள் கிராமங்களிலும் ஊர் ஊர்களிலும் சிறுநகரங்களிலும் அடிக்கடி வர்த்தக சந்தைகளை நடத்தினர் பெரிய நகரங்களில் இத்தகைய அங்காடிகளை நடத்தியவர்கள் பட்டண சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் இது போன்ற எண்பது சத எண்பது மையங்கள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது வலங்கை இடங்கை வியாபாரிகளுக்கான தனித்தனி சந்தைகள் செயல்பட்டன இச்சந்தைகளின் பிற பொருட்களோடு யாத்திரிகர்களுக்கு தேவையான கோவில் பிரசாதங்கள் பெரிய அளவில் விற்கப்பட்டன சென்னையில் சாந்தோமும் மயிலாப்பூரும் வத்த வர்த்தக மையங்களாகும் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டோர் செட்டிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் சரிதாங்களா வரத்தில் ஈடுபட்டனர் செட்டிகள் இதில் தெலுங்கு செட்டிகள் தமிழ் செட்டிகள் இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் எண்பது வர்த்தக மையம் இங்கே இருக்கு இருந்திருக்குது வலங்கை இடங்கை அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்குது ஸோ வலங்கை இடங்கை அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கங்கள் கீழே வருது அதை பார்ப்போம் விளையாட்டு வாணிபம் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை விட வெளிநாட்டு வாணிபம் விரிவாக இருந்தது அரிசி தேங்காய் இரும்பு வெள்ளக்கட்டி போன்றவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன ஏற்றுமதி பண்ணுற அளவுக்கு இருந்திருக்கு நம்மக்க
தக்கான சுல்தான் தரைவழி வாணிபத்தை தடுத்ததால் அரேபியருக்கும் போர்ச்சுகீசருக்கும் கடல் வழியாக பொருட்களை கொண்டு சென்றன தமிழ்நாட்டில் காயல் நாகை சாந்தோம் புலிக்காடு துறைமுகங்கள் வெளிநாட்டு வாணிபத்திற்கு நன்கு பயன்படுத்தப்பட்டன வரிகள் இந்த வரிகள்ங்கிற விஷயத்தில் பாருங்கள் கல்யாணம் பண்ணால் கூட வரி போட்டிருக்கிறானுவோ என்ன அக்கப்போர் பண்ணிக்கிறானுக்கு பாருங்கள் வரிகளை பாருங்கள் வரிகள் அதிகம் விஜயநகர் ஆட்சியின் கீழ் பல வரிகள் விதிக்கப்பட்டன நிலவரி வருவாயை பிரதானமாக இருந்தமையால் அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது நிலங்கள் அழை அளக்கப்பட்டு தரவாரியாக பிரிக்கப்பட்டு நிலவரி நிலையா தீர்மானமாக தீர்மானிக்கப்பட்டது விளைச்சலில் பத்தில் ஒன்பது பங்கு நிலத்தை நிலத்திருவையாக வசூலிக்கப்பட்டதாக நூனிஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏராளமாக வரிகள் விதிக்கப்பட்டன அவற்றுள் சில நியாயமற்றவை இவை மக்களிடையே மனக்கசப்பை ஏற்படுத்தின எடுத்துக்காட்டாக பேரரசு முழுமைக்கும் விதிக்கப்பட்ட திருமண வரி மக்களின் மனக்குதிப்பை அறிந்த சலுமத்திவாரி வரியை நீக்கினார் வரி வசூல் விஜயநகர் ஆளுநர்களான நாயக்கர்களின் வரி வசூல் மிகவும் கடுமையாக நடந்து கொண்டனர் இதன் காரணமாக மக்கள் புலம்பெயர தொடங்கினர் நிலச்சுவாந்தாரர்கள் பிரபுக்கள் போன்றவர்களின் அடக்குமுறையும் அத்துமீறியது உதாரணமாக கிருஷ்ணதேவராய கிருஷ்ணதேவராயருக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்த அவரது ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் அச்சுத அச்சு அச்சுதாராயர் காமக்கிளத்தியருடன் காலம் கழித்து கொண்டு வரிக்கொடுமைகளை கண்டு கொள்ளாவிட்டதால் மக்களின் மனவெறுப்பு அதிகமாயிற்று காமக்கிளத்தியர் அந்த புறத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார் பிள்ள அச்சுத அச்சுதாராயர் கிருஷ்ணதேவராயரின் ஆட்சி காலத்தில் அவரது கவனத்திற்கு வந்த இத்தகைய அநீதிகளை உடனுக்குடன் தீர்த்து வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிருஷ்ணதேவராயர் ஓரளவுக்கு நல்லவர் தான் போல் இருக்குது இந்த இடத்துல பொதுவாக பொது வருவாய் முறை விவசாயிகளுக்கு சாத்திய சாதகமாக இல்லை சமுதாய நிலை மனப்பான்மை மாற்றம் பதினாலாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் இருந்து தமிழ் சமுதாயம் பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து அயலவர் தாக்குதலுக்குள்ளாயிற்று யாதவர்கள் காக்கத்தியர்கள் கௌசாயர்கள் மொகலாயர்கள் விஜயநகரத்தார் என்று வரிசையாக வந்தவர்களால் தமிழ் சமுதாயத்தில் மாபெரும் அடிப்படை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன இம்மாற்றங்கள் தமிழரின் மனப்பான்மையை மாற்றம் ஏற்பட பெரிதும் காரணமாயிருந்தன இப்போ யார் தமிழர்கள் கேட்குறாங்க இல்லையா யாதவர்கள் காக்கத்தியர் கௌசாயர்கள் முகலாயர்கள் விஜயநகரத்தார் இந்த அஞ்சு பேருமே வந்து படையெடுத்திருக்காங்க இது இல்லாமல் இனி ஒரு கூட்டம் இருந்திருக்குது இடைக்காலத்தில் ஒரு இரநூறு வருஷம் அழுந்திருக்காங்க களப்பீரர்கள்னு சொல்லி இப்போ இவங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் கலந்து 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 திருமணம் செஞ்சு குழந்தை பிறந்துட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இல்லையா அவருடைய வாரிசுகள் இங்கே இருக்கிறான் தமிழ் பேசுகிறாங்க அப்போ அவர்களுடைய தமிழர்கள் இல்லை அதனால் யார் தமிழர்கள்னு கேட்டுட்டுருக்கிறா அதனால தான் இந்த வரலாறு நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுது சாதிய சமுதாயம் இதுக்கு கீழே கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது பார்ப்போம் சாதிய சமுதாயம் சாதி மனப்பான்மை விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் தமிழ் சமுதாயம் சாதி மயமாக்கப்பட்டது சாதிய சிந்தனையும் செயல்பாடும் முன்னுரிமை பெற்றன சாதிய கண்ணோட்டத்துடன் அனைத்து துறைகளும் நோக்கப்பட்டன விஜயநகர பேரரசுகள் தர்ம சாஸ்திரங்களிலும் வேத தீக சடங்குகளிலும் வர்ணாசிரம சாதி முறைகளிலும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உடையவர்கள் எனவே விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் படிமுறை சாதி அமைப்பு முறை மேலும் இருக்கமுற்றது பிராமணர்கள் தமிழ் சமுதாயத்தில் பிராமணர்கள் மீண்டும் முதல் நிலையும் முன்னுரிமையும் பெற்றனர் அவர்கள் அளவற்ற அரசு கொடைகளையும் சலுகைகளையும் உரிமைகளையும் அனுபவித்தனர் பிராமணர்கள் அரசர்களின் ஆலோசர்களாயினர் அரசு பணிகளும் ஆலய பணிகளும் அவர்கள் வசம் இருந்தன உடல் உழைப்பின்றி மூளை உழைப்பால் உன்னத நிலையை அடைந்தவர்கள் இவர்கள் சமுதாயத்தில் உண்டு கழிக்கும் பிரிவினராயினர் ஒரு வேலையும் இல்லை நல்லா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வாயிலே வட சுட்டு இருந்துக்கிறான் ரொம்ப நாளாக பிராமணர்கள் நேர்மையானவர்கள் திறமைசாலிகள் அறிவு கூர்மையுடையவர்களாயினர் ஆனால் கடுமையான உடல் உழைப்பிற்கு ஏற்றவர்கள் அல்லர் குறிப்பாக பிராமண அச்ச அர்ச்சகர்களே வெறுக்கத்தக்கவர்கள் பணக்கார பிராமணர்கள் கவர்ச்சி மிக்கவர்கள் ஆந்திரா கன்னட நாடுகளிலிருந்து குடிபெயர்ந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் தங்கிய பிராமணர்கள் தெலுங்கு பிராமணர்களாக கருதப்பட்டனர் அதுபோன்று குஜராத்திலிருந்து வந்து குடியேறிய சௌராஷ்டிரர்கள் தங்களை பிராமணர்கள் வழித்தோன்றர்களாக கூறிக்கொண்டனர் அரசு ஆதரவை பெற்றவர்கள் இவர்கள் வேத வைதிக சடங்குகளையும் நடைமுறைகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் பின்பற்றினர் மன்னர்களும் செல்வந்தர்களும் பட்டாடைகள் வழங்கினர் குஜராத்திலிருந்து வந்து குடியேறிய சௌராஷ்டிரர்கள் தங்களை பிராமணர்கள் வழித்தோன்றர்களாக கூறிக்கொண்டனர் இவர்கள் பிராமணர்கள் இல்லை ஆனால் பிராமணர்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க பிராமணர் அல்லாதோர் பிராமணர்களுக்கு அடுத்தபடியாக கம்மாளர்கள் கைக்கோளார்கள் இடைய இடையர்குல கம்பளத்தார் தொட்டியான் 
தொம்பர்கள் சௌராஷ்டிரர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் முகமதியர்கள் ஆகியோர் போன்ற பல சாதியினர் இருந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் உடல் உழைப்பாளிகள் சாதிகள் பிறப்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படாவிடினும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் சாதிகள் பிறப்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படாவிடினும் இங்கே பிறப்பின் அடிப்படையில் தான் சாதி தீர்மானிக்கிறாங்க இப்போ ரொம்ப விஜயநகர பேர் சாட்சி காலத்தில் பிறப்பு அடிப்படையில் சாதி இல்லை அதுக்கப்புறம் யார் கொண்டு வந்ததுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க தொழில்கள் ரீதியாக பிரிந்திருந்தன எனினும் சாதி பிரிவினைகளும் பாகுபாடுகளும் வேறுபாடுகளும் தீவிரமடைந்திருந்தன தீண்டாமை கொடுமை நிலவியது ஒவ்வொரு சாதியின் உரிமைகளும் கடமைகளும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டிருந்தன மேல் சாதி கீழ் சாதி மனப்பான்மை வலுப்பெற்றது யாவருக்கு மேலாக பெயர்களுடன் சாதி பெயர்களை சேர்த்து கொள்ளும் பழக்கம் கட்டாயமாக்கப்பட்டது சுருங்க கூறியின் விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சாதி முறை அசைக்க முடியாத ஆலமரம் ஒன்று ஆழமாக வேறூன்றி வளர்ந்து விட்டது சரிதாங்களா இன்னும் கொஞ்சம் தான் முடிஞ்சிடுமா சாதி கலவரங்கள் விஜயநகர ஆட்சியில் வலங்கை இடங்கை போராட்டம் தீவிரமடைந்தது வலங்கையினருக்கு குறிப்பாக பிராமணர்களுக்கு அளவுக்கு மீறிய உரிமைகளும் வரி சலுகைகளும் கொடுத்துவிட்டு இடங்கை இல இடங்கையினருக்கு சலுகைகள் குறைப்பும் வரி சலுகை வரிகள் அரிது அதிகரித்தலும் விஜயநகர ஆட்சியில் வலங்கை இடங்கை போராட்டம் தீவிரமடைந்தது வலங்கையினருக்கு குறிப்பாக பிராமணர்களுக்கு அளவுக்கு மீறிய உரிமைகளையும் வரி சலுகைகளையும் கொடுத்துவிட்டு இடங்கையினருக்கு சலுகைகள் குறைப்பும் வரிகளை அதிகரித்தலும் இரு பிரிவினருக்கும் இடையே புகைந்து கொண்டிருந்த தீயை பெருநெருப்பாக்கிவிட்டன இடங்கையினர் வரிப்பழுவோடு அதிகாரிகள் அடக்குமுறைகளையும் கெடுபிடிகளையும் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது இதன் விளைவாக இரு சாராருக்கும் இடையே சச்சரவுகளும் கழகங்களும் உண்டன சச் இந்த கழகங்கள் சமரசமாக தீர்த்து வைக்கப்பட்டன சில கலவரங்கள் நான்காண்டுகள் வரை நீடித்தன சில கழகங்கள் வன்முறையில் முடிந்தன சாதி கலவரங்கள் அதிகரித்தனே அதிகரித்தன என்று குறையவில்லை அரச குடும்பத்தினரின் ஆடம்பர வாழ்க்கை அரச குடும்பத்தை சார்ந்தோர் ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் அரச குடும்பங்களை சார்ந்த நாயக்கர்களும் படோப வாழ்க்கையை வாழ் வாழ விரும்பினர் இவர்களுக்கு ஆபரணங்கள் மீது அபரிவிதமான ஆசை இருந்தது அதே போன்று அவர்கள் வாசனை திரவியங்களை தெளித்து கொண்டனர் மயக்கம் கொடுக்கும் போதை பானங்களை அருந்தினர் குறிப்பாக மைரேயா மைரேயா என்ற வேதகால பானத்தை விரும்பி அருந்தினர் அரச குடும்பத்தினரும் நிறக்கலார்களும் செல்வந்தர்களும் அசைவ உணவையே உண்டனர் ராயர்கள் பசுக்கள் எருதுகள் போன்ற தவிர பிற அனைத்து மாமிசத்தையும் உண்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நோனிஸ் இவர்கள் பரத்தையர்களுடன் தொடர்பு கொள் வைத்து தொடர்பு வைத்துக் கொள்வதை அவமரியாதையாக கருதவில்லை பரத்தையர்கள் வெளிநாட்டவரின் கவனத்தை கவர்ந்தனர் பல்கலை வல்ல கணினியர்கள் மன்னர்களின் கவனத்தை கவர்ந்தனர் இந்த விஷயத்தில் விஜயநகர மன்னர் எவ்வழி அவ்வழி தமிழ்நாட்டு நாயக்கர்கள் சென்றனர் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் அரச குடும்பத்திலே இருந்தது வேட்டையாடுதல் சூதாடுதல் போலோ போன்ற விளையாட்டு கோழிச்சண்டை போன்ற பிரதானமான பொழுதுபோக்குகளாக இருந்தன கத்தி சண்டையில் வென்றவர் பாராட்டப்பட்டார் கொடுமையான தண்டனைகள் விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் குற்றங்கள் தண்டித்தல் மிகவும் கடுமையானதாகவும் கொடுமையாகவும் இருந்தது குறிப்பாக குற்றவியல் தண்டனைகள் மனிதாபிமானம் மற்றும் இருந்தது திருட்டுக்கு கைகால் வெட்டப்பட்டன கொள்ளை வழிப்பறைக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அதே போன்று கற்பழிப்புக்கும் மரண தண்டனை அளிக்கப்பட்டது குற்றவாளிகள் யானைகளால் மிதித்து கொல்லப்படுவதும் உண்டு மன்னர் இறந்தால் அவருடன் நூற்று கணக்கான பெண்களும் ஆண்களும் எரிக்கப்பட்டதாக குறிப்புகள் இருக்கின்றன அடிமை வியாபாரம் தமிழ்நாட்டில் சோழர் பாண்டியர் காலங்களில் அடிமைகளும் அடிமை வியாபாரம் இருந்தன இந்த நிலை விஜயநகர ஆட்சி காலத்திலும் தொடர்ந்தது வெள்ளாட்டிகளும் புலையர்களும் அடிமைகளாக விற்கப்பட்டனர் கொத்தடிமைகளும் கோயில் அடிமைகளும் இருந்தனர் அரசர்களுக்கும் அச்சு பிரதிநிதிகளுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் குற்றவிய குற்றவியல் செய்ய அடிமைகள் இருந்தனர் மடங்களிலும் அடிமைகள் அமர்த்தப்பட்டனர் சூலோசை மூலம் மக்களை நிலங்களுடன் தனியாகவும் இருப்பதும் அன்றாடம் நிகழ்ச்சியாக இருந்தது சமயங்களின் நிலை சமயப்புறை விஜயநகர பேரரசுகள் அனைவரும் வைணவர்கள் விஜயநகர பேரரசுகள் அனைவரும் வைணவர்கள் வைணவம் அரசாங்க ஆதரவை அமோகமாக பெற்றிருந்தது குறிப்பாக கிருஷ்ணதேவராயர் காலம் வைணவத்தின் பொற்காலமாகும் எனினும் அவரது சமயப்புறை போற்றுதற்குரியது அவர் மனம் சொல் செயல்களால் வைணவராக இருந்த போதிலும் சைவ மதத்திற்குரிய மரியாதையும் ஆதரவையும் அளித்தார் சமய சுதந்திரத்தை மதித்தார் கிருஷ்ணதேவராயர் பிற மன்னர்களுக்கும் மாநில ஆளுநர்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தார் விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் சைவர்கள் வைணவர்கள் மட்டுமின்றி சமணர்கள் பௌத்தர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் முகமதியர்கள் போன்றோரும் சுதந்திரமாக செயல்பட்டனர் என்பதற்கு வெளிநாட்டவர்களின் குறிப்புகள் சான்றாக பயிர்கின்றன 
இங்கே பாருங்கள் சைவர்கள் வைணவர்கள் மட்டுமின்றி சமணர்கள் பௌத்தர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் பார்த்தீங்களா யூதர்கள் கிருஷ்ணதேவர் ஆட்சி காலத்திலே இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க அவ்வளோ தூரத்துக்கு இங்கே வந்து குடி புகுந்துருக்கா வந்திருக்காங்க யூதர்கள் அங்கே இருந்து இஸ்ரேலிலிருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கானுங்க சமய சமத்துவம் விஜயநகர் ஆட்சியின் கீழ் சமய சமத்துவம் நிலவியதற்கு பல சான்றுகள் உள்ளன அச்சுதேராயர் தீவிர வைணவராக இருந்த போதிலும் காஞ்சி காளகஸ்தியில் இருந்த சிவன் கோயிலுக்கு நன்கொடைகள் நன்கொடைகள் வழங்க தவறவில்லை இரண்டாம் தேவராயருக்கு ராமராஜருக்கும் முகமதிய படை வீரர்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் போது குரானை தங்களுக்கு முன் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் விஜயநகர கால் நகரத்தில் இஸ்லாமியர் பசுவை பறியிட்ட போது பெரும் எதிர்ப்பு எழுந்தது ராமராஜரின் சகோதரர் திருமலாவும் கடுமையாக எதிர்த்தார் எனினும் ராமராஜர் பசுப்பலியை தடை செய்யவில்லை அதற்கு காரணம் அவர் சமய சடங்குகளில் தலையிடுவதில்லை என்ற கொள்கையை கடுமையாக கடைபிடித்தார் சமய சச்சரவுகள் விஜயநகர பேரரசர்கள் சமய சமத்துவத்தையும் சுதந்திரத்தையும் கடைபிடித்தாலும் சைவர்களும் வைணவர்களுக்கும் இடையே சச்சரவுகள் ஏற்பட்டன இது கிடைத்திருக்கிறதெல்லாம் வெறுமனே இந்த சைவம் சமயம் இது பற்றினா இருக்கிறது தான் ஸோ இது இது இதுக்கப்புறம் இருக்கிற நமக்கு தேவையில்லாததுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு பக்கம் தான் இருந்தாலும் அது ஒரு வெறுமனே மதத்தை பற்றி உள்ளது தான் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பிராமணர்களுக்கு வந்து அதிக சலுகை இந்த கல்வி விஷயத்தை மட்டும் பார்ப்போம் கல்வி வந்து விஜயநகர பேரரசர்கள் கல்வியை போற்றினர் கல்வியாளர்களை ஆதரித்தனர் கிருஷ்ணதேவராயர் புலவர்களுக்கு புரவலராக திகழ்ந்தார் எனினும் விஜயநகர அரசின் கீழ் தமிழ்நாட்டு கல்வி நிலையில் மாற்றம் ஏதும் ஏற்படவில்லை பிராமணர்கள் சிறப்பு சலுகைகளுடன் தனிப்பட்ட பள்ளிகளில் வழக்கம் போல் வேத கல்வி பயின்றனர் பிராமணர் அல்லாதோர் திண்ணை பள்ளிகளில் கல்வி பயின்றனர் வசதி பெற்றோருக்கும் கீழ்ச்சாதிகாரர்களுக்கும் பெண் கல்வி பெண்களுக்கும் கல்வி மறுக்கப்பட்டது வேத கல்வி விரிவடைந்தது என்றி கல்வி வளர்ச்சி அடையவில்லை வேத கல்வி தான் வெறுமனே வந்து கோவிலில் மணி அடிக்கிறதுக்கான கல்வி தான் வளர்ந்துருக்குதே தவிர வேறு கல்வி வளரலை அப்படிங்கிற மாதிரி விஜயநகர பேரரசு காட்சியில் காலத்தில் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரத்தில் வாசித்ததில் சில இடங்களில் எனக்கு தமிழ் வந்து உச்சரிப்பு சரியாக வராமல் இருந்திருக்கலாம் நீங்களும் வாசிச்சிருப்பீங்க அதனால் வந்து நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே தமிழர்கள் நிலங்கள் வந்து நிறையா பிடுங்கப்பட்டதற்கு காரணம் வந்து தமிழர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டதுக்கும் யூதர்கள் இந்த நிலத்தில் அதிகமான நேரத்தில் அங்கே வளர்ந்துருக்கிறதுக்கான குறிப்பு இங்கே வாழ்ந்துருக்கிறதுக்கான குறிப்பு இருக்குது இதெல்லாமே விஜயநகர பேரரசு ஆட்சியில் தான் இருந்திருக்குது நம்ம மன்னர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நிதி நிறுவ நிர்வாகம் அமைப்பு முறை இந்த விஏஓ ஆர்ஏ தாசில்தார் டெப்டி கலெக்டர் கலெக்டர் இந்த மெத்தட் எல்லாமே வந்து நம்ம மன்னர்கள் அப்போயே வச்சுருந்துருக்காங்க அது எல்லாமே உடச்சி எரிஞ்சிட்டு பிராமணர்கள் கையிலேயும் நிலக்கிழார்களான நாயக்கர்கள் கையிலேயும் அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாயக்கர்கள்ங்கிறவங்க நிலக்கிழார்களும் கிடையாது அந்த இராணுவ அதிகாரிகளாக இருந்திருக்காங்க இராணுவ அதிகாரிகள் கையில் நிலத்தை ஒப்படைச்சிட்டாங்க அப்போ இராணுவ ஆட்சி கொண்டு வந்த மாதிரி தான் இறக்குறைய ஸோ நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிகள்லாம் இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் தான் வாழ்ந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வாழ்ந்து இப்போ வீழ்ந்து கிடந்து இப்போ கொஞ்சம் மெல்ல எழுந்து வர்றோம் எழுந்து வரும்போது தான் யார் தமிழர்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ யார் தமிழர்கள்னு கேட்குறதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னாக்கா மீண்டும் நீங்கள் அடிமையாக இருங்க எங்களுக்கு கப்பம் கட்டிக்கிட்டு எங்ககிட்டே வாழுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான அர்த்தம் தான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கணும் இங்கே வந்து நம்மக்கிட்ட யார் தமிழர்கள் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு முன்பு நாம் சில விஷயங்களை கேட்டுக்கணும் தமிழ் பேசுகிற எல்லாரும் தமிழர்களா அப்படின்னா அதையும் நம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இத்தனை ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லோரும் வாழ்ந்துட்டாங்க அதனால் எல்லா மொழி வழி தேசிய இனங்களும் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து தமிழ் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க தாய்மொழி தமிழாக இருக்கணும் வீட்டிலையும் தமிழ் பேசணும் வெளியேயும் தமிழ் பேசணும் தாய் தகப்புன்னு ரெண்டு பேருக்குமே தாய்மொழி தமிழ் மொழியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முறுதி பண்ணுங்கள் அதுதான் காரணமாக இருக்க முடியும் இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக போனால் அவங்களுடைய குடி அடையாளம் குடின்னு சொன்னால் சாதி அடையாளத்தை தேடி பார்த்து தான் யார் தமிழர்களும் கண்டுபிடிக்க முடியும் மாற்று வழிகள் இருந்தால் சந்தோஷம் இருந்தாலும் தற்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நடைமுறைப்படி வீட்டிலையும் வெளியேயும் தாய்மொழியாக தமிழ் தான் பேசணும் அவருடைய தாத்தா பாட்டிகளிலிருந்து எல்லாருக்குமே தாய்மொழி தமிழ் மொழியாக இருக்கணும் எங்கிருந்தோ வந்து வேறு மொழியிலிருந்து புகுந்து வளர்ந்துட்டு திருப்பி தமிழ் படித்து அவங்க தமிழர்களானால் ஊற்றுக்க முடியாது இல்லையா என்னதான் இருந்தாலும் வெள்ளக்காரன் வெள்ளக்காரன் தான் அதை ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா எந்த இது நாட்டில் போனாலும் வெள்ளக்காரன் வெள்ளக்காரன் தான் அப்போ தமிழை மட்டும் இங்கே இருந்துட்ட வேறு வேறு ஊருக்காரன் வெள்ளக்காரங்க வந்து ரொம்ப வருஷமாக தங்கிட்டாங்கிறதுனால அவன் தமிழன்னு ஒத்துக்க போகிறீங்களா ஒத்துக்க போகிறது இல்லையா அப்புறம் ஏன் மற்ற இனத்தவனுக்கு வந்து தங்கிட்டால் வந்து நம்ம ஏன் அவனை தமிழன்னு ஒத்துக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் உங்கள் மனதில் எடுத்துக்கோங்க இத்தனை அடக்குமுறைகளுக்
விஜயநகர பேரரசனுடைய வாரிசுகள் நிறைய சாதி அமைப்புகள் இதில் பார்த்திங்க இல்லை எல்லாருக்கிட்டே அடிமையாக இருப்பீங்க ஆரியரும் திராவிடரும் ஒன்று அப்படின்னு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் சொன்னார் அதுக்கான உண்மை அர்த்தம் வந்து இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பிராமணர்களுக்கு அதிக நிலத்தை வந்து மானியமாக கொடுத்துருக்குறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா நாயக்கர்களோட பணிகளில் முக்கியமான பணி பாருங்கள் ஆறாவது பணி வந்து பிராமணர்களுக்கு நிலத்தை மானியமாக கொடுக்குறது அந்த நிலத்தை யாரோட நிலத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம தமிழ் தாத்தா பாட்டியினுடைய நிலத்தை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆரியமும் திராவிடமும் ஒன்று அறியாத வாயில் மண் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல உங்களுக்கு நீங்கள் யார் உங்கள் தாத்தா பாட்டி யார் எப்படி அடிமையானோ முன்னாடி எல்லாேருமே மன்னராட்சியில் நல்லா இருந்தோம்னா நம்ம தாத்தா பாட்டிகள் அப்போ இருந்தே ஏழையாக தான் இருந்தாங்களா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு காலத்தில் பணக்காரனாக இருந்திருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு காலத்தில் பணக்காரனாக இருந்தப்போ எப்படி ஏழையானாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஏழையானாங்க நம்ம நாட்டுக்கு பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவனுங்க நம்மக்கிட்ட ஏச்சி பிழைச்சிட்டு இன்றைக்கி வசதியில் இருக்கிறாங்க நம்ம எல்லோரும் ஏழையாக இருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போமா கொஞ்சம் நம்ம மூளையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இந்த பிராமணர்களுக்கு எதிராகவே எப்போ பார்த்தாலும் பேசுவாங்க ஆரியர்களுக்கு எதிராகவே பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் தூர கட்டி வச்சுட்டு இது நம்ம நிலம் உங்கள் நிலம் உங்கள் தாத்தா பாட்டியோட நிலத்தை அவனுங்களுக்கு எப்படி போச்சு அப்படிங்கிற தேடுறீங்களா இங்கிருந்தோ வந்தவனுக்கு தானே விஜயநகர பேரரசு இல்லையா வந்தவனுங்கிட்ட எப்படி நிலம் போச்சு கைபர் கோலன் கனவை வழியாக தான் பிராமணர்கள் வந்தாருன்னு சொல்கிறீங்க வந்தவங்க எப்படி இவ்வளோ பணக்காரன் ஆனாங்க அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறீங்களா யோசிச்சிங்கனாலே நாம் எப்படி ஏழையாடம் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சுக்குவீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க நம்புகிறேன் நான் இந்த இதில் படித்ததில் நிறைய தவறுகள் இருக்கலாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சொல்லுவாங்களே உச்சரிப்பு அந்த வார்த்தை உச்சரிப்புகளில் தவறு இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு முறை படித்து பாருங்கள் இந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் இடைக்காலம் அப்படிங்கிற விடுதலை எடுத்துருக்கிறேன் பார்ப்போம் நன்றி